相模原市の魅力を紹介今回はハイキングコースにクローズアップこれを見たらあなたも相模原にゾッコン始まるよゾッコン相模原相模原市内には自然を満喫できるハイキングコースがたくさんあります今回はその中からおすすめの相模川芝桜大凧コ,コースをご紹介します所要時間はおよそ1時間30分距離はおよそ5キロ JR 相模線と相模川沿いの花々や自然を見たり伝統の大凧祭りの文化などを学ぶことができるコースです南区の JR 総武大下駅がスタート地点相模線の線路沿いを歩いていくと見えてくるのはレンゲの里アライソ相模の大凧センターアライソふれあいセンターアライソ子どもセンターの3つの施設を備えた多世代交流型の施設です相模の大凧の歴史や文化などを学ぶことができる相模の大凧センターでは去年10月開館から17年間展示されてきた大凧がリニューアルされました日本一の大きさを誇る相模の大凧その迫力をぜひ感じてください JR 相模線の線路沿いを進むとおよそ1キロにわたるソメイヨシノの桜並木が現れます春にはたくさんの桜の花を見ながら散策を楽しむことができます駅の方へ戻り相模川へ向かって歩くと見えてくるのは野島フットボールパークです市ホームタウンチームである女子サッカークラブ野島ステラ神奈川相模原が人工芝のグラウンドで練習しています野島ステラ神奈川相模原は今年の秋に開幕する w ーリーグへの参入が決まりより高いモチベーションを持って練習に取り組んでいますみんなで応援しましょうさらに進むと相模川が見えてきます市の生活を育む大動脈であり自然が豊かで景観も美しく、鮎川と呼ばれ親しまれてきました。相模川の堤防には、春になると芝桜が一面に咲き誇り、その距離はおよそ1400メートル、日本一の長さです。相模川の雄大な流れと一面の美しい芝桜を感じながら、ぜひ歩いてみてください。相模川沿いを歩いていくと水を調整する石投手港が見えてきます市の農業用水を支えてきた磯部投手港幾度となく台風などの被害を乗り越え改修工事を繰り返し1968年に現在の姿となりましたそのすぐ横にあるのが磯部投手港公園ベンチやトイレがあるのでここで一休みしてはいかがでしょうかさらに川沿いを進むと現れるのは三段の滝です支流から相模川への水の勢いを和らげるために作られた段差が三段だったことからその名が付けられました周辺は三段の滝展望広場や三段の滝下多目的広場として整備されていますそれぞれの広場をつなぐ橋や遊歩道が設置されており三段の滝や相模川を望みながらゆっくりと散策を楽しめます JR 下溝駅で一息駅舎は2016年にリニューアルされました新しさの中にどこか懐かしい木のぬくもりを感じる佇まいですね JR 下溝駅をさらに進むと展望広場、ハケの棚にたどり着きます木々の間から相模川遠くは大山が望める絶景スポットです今回ご紹介した相模川芝桜大凧コ,コースいかがでしたかおよそ5キロの中に相模原市の魅力が詰め込まれたハイキングコース春には花々も咲き自然を多く感じることができますぜひ一度足を運んでみてください次回も相模原にゾコン。